வணக்கம் நான் டாக்டர் கமல சுரேஜ் பேசுகிறேன் இன்றைக்கும் குழந்தை பிறக்காததுக்கு வே பல காரணங்கள் இருக்குது அதில் ஒன்று நான் சொல்லிகிட்ருக்கேன் இன்றைக்கி வந்து நான் சொல்ல போகிறது என்டோமெட்ரியோசிஸ் இன்ஃபேக்ட் என்டோமெட்ரியோசிஸ் கிளப்பே இருக்குது இன்டர்நேஷ்னல் உலகத்தில் அவ்வளோ ஃப்ரீக்வெண்ட் இந்த வியாதி என்டோமெட்ரியோசிஸ் என்னென்னா கர்ப்பப்பை உள்வரி ஜவ்வு மாதம் மாதம் ஷெட் ஆகிறது வெளியில் வருது இது வந்து யூட்ரஸ் இப்படி படுத்துன்றிருந்து அந்த மாதிரி இருந்தாலும் மாதம் விடையும் போது ரத்தம் ஜாஸ்தி வரும்போது கரு இணை குழாய் டியூப் வழியாக இந்த ரத்தம் அந்த கர்ப்பப்பை சுற்றி உள்ள பெரிட்டோனியல் ஸ்பேஸு பவுச் ஆஃப் டக்லஸ்னு சொல்லுவோம் அந்த இடத்துல விழுந்துடும் நம்ம உடம்போட இம்யூனலாஜிக்கல் ஸ்ட்ரென்த் எவ்வளோ இருக்குங்கிறத பொறுத்து நம்ம உடம்பே அந்த டிஷ்யூலாம் அழிச்சிடும் பட் சில பேருக்கு வீக்காக இருக்கும்போது இந்த விழும் அந்த கர்ப்பப்பை உள்வரி ஜவ்வு வந்து அங்கே பதிஞ்சு அது பிடிச்சின்னு வளர ஆரம்பிக்கும் இப்போ விதை நடுற மாதிரி ஸோ ஒவ்வொரு மாதமும் மாதவிடாய் வரும்போது இந்த இதுவும் ரத்தம் பெருகி ரத்தம் வரும் கொஞ்சம் அப்படி மேலே மேக கூடிண்டே ஒவ்வொரு மாதமும் அப்படி சேர்ந்து வரும்போது அந்த பவுச் ஆஃப் டக்லஸில் உங்களுக்கு இந்த பெல்விக் பெரிட்டோனியம்னு இருக்கும் அது வந்து அந்த நீர் தரம் அந்த பெல்விக் பவுச் ஆஃப் டக்லஸில் நீர் இருக்கும் அந்த நீரோட குவாலிட்டி தன்மையை மாற்றும் அது வந்து கொஞ்சம் குரூசமாக அந்த முட்டைக்கு சரி வராத மாதிரி மாற்றிடும் அது தவிர்த்து இதே என்டமெட்டியோஸ் வந்து கருவத்தில் போனால் சாக்லேட் சிஸ்டம் சொல்லுவோம் அந்த கர்ப்பப்பைக்குள்ளேயே குடைஞ்சி போனால் அடினோமயோசிஸ் சொல்லுவோம் இந்த மாதிரி இந்த ஒரு வியாதியில் மூணு வகை உண்டு என்டமெட்டியோசிஸ் வரைச்சு அந்த பேஷண்ட்க்கு எப்படி தெரியும் ரொம்ப மினிமல் ரொம்ப மைல்டாக இருந்தால் தெரியவே தெரியாது அண்ட் பாடி தன்மையே அதை வந்து ஓவர் கம் பண்ணிவிடும் பட் நாங்கள் குழந்தை இல்லைங்கிறச்சே டயக்னோஸ்டிக் லேப்ரோஸ்கோப்பி அதாவது தொப்புள்ள சின்ன ஊசி போட்டு தொலைக்கருவி வழியாக நாங்கள் நேராக உள்ளே இருக்கிறதெல்லாம் வயிற்றை கிழிக்காமல் பார்க்குறது அதில் வந்து உங்களுக்கு மைல்டு என்டோமெட்ரியோசிஸு எல்லாம் தெரியும் எங்கேயாவது சேஃப் சேஃபாக இருந்தாலோ வெள்ளை வெள்ளையாக பேச்சஸ் இருந்தாலோ கருப்பாக அந்த நகைப்பழம் மாதிரி இருந்தாலோ இல்லை அந்த கருவகம் கருணை குறையோட ஒட்டின்றிருந்தாலோ கருவத்துக்கு அடியில் அடிஷன்ஸ் இருந்தாலும் இந்த மாதிரி பல வகை திராட்சை பழம் மாதிரி சின்ன சின்னதாக கருப்பு கருப்பாக அங்கங்கே இருக்கும் இது மாதிரி பலவித அப்பியலன்ஸோடு இந்த என்டோமெட்ரியோசிஸ் தென்படும் அது இருந்தால் பல விதத்தில் குழந்தை நிற்கிறத தடுக்கும் ஒன்று வந்து இம்யூனலாஜிக்கல் என்ன காரணம் அறியாமையே தடுக்கும் சம்டைம்ஸ் டியூப் வந்து ஒட்டிக்க வச்சிடும் அடிஷன்ஸ் ஏற்படும் அந்த டியூப்பில் வந்து அந்த முட்டை வந்து மெதுவாக அப்படியே தொடப்பத்தில் தள்ளுற மாதிரி அது கர்ப்பப்பைக்குள்ளே வந்து விழும் அதை வந்து கட்டுப்படுத்தும் அப்புறம் முட்டையோட குவாலிட்டி அஃபெக்ட் பண்ணும் அது ப்ரொடியூஸ் பண்ணுற ஈஸ்டன் ப்ரொஜெஸ்டான் ஹார்மோன் தன்மையை அஃபெக்ட் பண்ணும் அந்த விதத்தில் அந்த பிரிட்டனல் ஃப்ளூயிட் அப்டாமலாக இருக்கிறதுனால அதில் வந்து கெட்ட சத்துக்கள் லைக் விசே மேக்ரோஃபேஜஸ் அப்புறம் சம் லூக்கோட்ரின்ஸும் சொல்லுவோம் நல்லது கெட்டது அந்த மாதிரி சக்திகளை கெட்ட சத்தி ஜாஸ்தி வர மாதிரி உண்டு பண்ணும் ஸோ எண்டோமெட்ரியோஸ் வந்து பேஷண்ட்டுக்கு ரொம்ப ஜாஸ்தி எண்டோமெட்ரியோஸ் பேசி மைண்ட் மாட்ரேட் செவியர் கிரேட் த்ரீ கிரேட் ஃபோர் அந்த மாதிரி பல விதமாக பிரிப்போம் மைல்டு மினிமல் வந்து ஒன்றும் தெரியாது லேப்டோஸ்கோப்பில் கண்டுபிடிப்போம் பட் ஜாஸ்தி அந்த பேஷண்ட்க்கு வந்து ஒவ்வொரு மாதம் விடாய் போதும் வரத்துக்கு முன்னாலேயோ ப்ளீடிங் ஆரிச்சியோ நின்னதுக்கு அப்புறமோ செவியர் லோவர் அப்டாமினல் வலி வலி வரும் அப்புறம் அது டிஸ்மனோரியான்னு சொல்லுவோம் அப்புறம் இன சேர்க்கும் போது செவியர் பெயின் வரும் அப்புறம் மோஷன் போகிற இடத்துல வலிக்கும் அடி வயிறு எல்லா இடத்துலையும் வலிக்கும் கருவகம் பாதிக்கப்பட்டிருந்தால் அந்த மாதவிடாய் வர சமயத்தில் ரொம்ப வலிக்கும் சைடில் வலிக்கும் இந்த மாதிரி பல உபாதைகள் இந்த என்டோமெட்ரியோஸில் சிவியர் டிஸ்மனோரியா தான் ஃபஸ்ட்டு ஸோ இது வந்து கண்டிப்பாக இதுக்கு வந்து தீர்வு காணணும் இதுவும் அந்த ஃபைப்ரோட் கட்டி மாதிரி உடனே பர்மனண்ட் கியூர் கிடையாது இதுக்கு வந்து நிரந்தர நிவாரணம் பண்ண முடியாது எப்போனாலும் ரெக்கர் ஆகலாம் ஸோ இதுக்கு அப்போதைக்கு தற்காலிகமாக இதை கியூர் பண்ணிவிட்டு அதே மாதிரி உடனே ட்ரீட்மெண்ட் குழந்தை நன்மைக்கு ட்ரீட்மெண்ட் எடுத்துக்கணும் அப்போ தான் குழந்தை பிறக்க முடியும் இல்லைனா திருப்பியும் என்டோமெட்ரியோசிஸ் ரெக்கர் ஆகிடும் அந்த கிரேட் ஒன் டூ வந்து த்ரீ அண்ட் ஃபோர் ஆகிடும் ரொம்ப கஷ்டம் கிரேட் ஃபோர் த்ரீ அண்ட் ஃபோர் கிரேட் என்டோமெட்ரியோசிஸ்க்கு சோதனை குழாய் குழந்தை மூலம் மட்டும்தான் குழந்தை பெற்றுக்க முடியும் ஸோ நீங்கள் டைத்தை வேஸ்ட் பண்ணியோ உடம்பை பாலடிச்சு பண்ணிவிட்டோம் அப்புறம் நாற்பது நாற்பத்தஞ்சு வயசு மட்டும் இதையே வச்சுருந்தோம் பண்ணக்கூடாது என்டோமெட்ரியோசிஸ் தான் கட்டு கண்டுபிடிச்சா உடனே அதுக்கு தீர்வு காணணும் அதுக்குரிய மருந்துகள் நிறைய மருந்துகள் இருக்குது நாங்கள் ஜிஎன்ஆர்எஸ் அனலாகன்னு சொல்லுவோம் அந்த ஊசி மாதம் ஒரு தரம் போட்டால் அந்த மாதம் ஃபுல்லாக பீரியட் வராது மறு மாதம் அதே டேட்டில் போட்டால் அடுத்த மாதமும் வராது மாதாவிட வராமல்
அழிஞ்சு போயிடும் இப்போ செடிக்கு தண்ணி விடலைனா அது வாடி போகிற மாதிரி எதுவும் வாடி போயிடும் ஸோ அந்த விதத்தில் அந்த வாடி போகிற சமயம் பார்த்து நீங்கள் உடனே குழந்தைகளுக்கு ட்ரீட்மெண்ட் எடுத்துக்கணும் இப்போ நீங்கள் சரியாகிடுச்சு வலி போச்சு ஆனால் இன்னும் குழந்தை இல்லை அப்படின்னு நினச்சி இனிமேல் உங்களுக்கு குழந்தை பிறக்கும்னு சொல்லிட்டால் பிறக்காது ஸோ அதுக்கு உடனே நீங்கள் ம மெடிசன்ஸ் எடுத்து இன்டக்ஷன் ஓபுலேஷன் பண்ணி கருமுட்டை வெடிய வெடிக்கிறதான்னு சொல்லி பார்த்து அந்த சமயத்தில் என்ன செயற்கை வச்சு கொண்டால் தான் குழந்தை பிறக்கும் எந்த மெட்ரியூசஸ் வந்து ஒரு பில்டிங்கில் தீ பிடிச்ச மாதிரி அது அப்படியே பரவிண்டே போகும் ரெக்கர வேண்டிய இருக்கும் ஸோ எந்த மெட்ரியூஸ் உள்ளவங்க கண்டிப்பாக தீர்வு காணணும் அது முக்கியமான ஒரு காரணம் குழந்தை இன்மைக்கு எந்த மெட்ரியூஸும் ஒரு முக்கியமான காரணம் இல்லை பல கிரேடுகள் இருக்குது கிரேட் ஒன் டூ த்ரீ ஃபோர் அண்ட் சிவியர் கிரேடில் வந்து ஃபைனலி குழந்தை பிறந்ததும் அட் ஒன் டைம் ஃபார்ட்டி இயர்ஸ் வச்சு திருப்பியும் அக்யூர் வைத்தோலின்னு வருவாங்க அப்போ வந்து கர்ப்பப்பை எடுத்துறது கருணை குழை கருவகம் எல்லாத்தையும் டோட்டலாக டோட்டல் ஹிஸ்டரக்டமின்னு சொல்லுவோம் அப்டமினல் ஹிஸ்டரக்டமி இஸ் பைலாட்ரல் சாப்பிங் ஓஃபரக்டமி அப்படி பண்ணினா நிரந்தர நிவாரணம் பெற முடியும் கருவகம் இருக்கணும் மட்டும் மாதோடைய வர மட்டும் இந்த எண்டமிட்டிஸும் தீர்வே கிடையாது